ഹലോ എരുവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനറ്റ് സലീം ഡോക്ടർ ഡി ഹെൽത്ത് ടിപ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാർത്താണ്ടത്തിൽ നിന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു ആ പേഷ്യൻറ്റിന് സംഭവിച്ചത് ആ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു മുഖവും അതുപോലെ കഴുത്ത് ദേഹമൊക്കെ പൊള്ളലുണ്ടായി അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല എപ്പിസോഡും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു ആൾ അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ആസാമിന് വെച്ച് ഇതുപോലെ മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരിക്കുക മരിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് നാഗർകോലും ഇതുപോലൊരു പൊള്ളലുണ്ടായി മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യം പറയാം ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ് ചൂടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഫോൺ ചൂടാവും ഈ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവം ഇന്നലെ മാർത്താണ്ടത്ത് ഉണ്ടായതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തി കുറേ നേരം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഫോൺ ചൂടായി അതിനുശേഷം ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം ഏകദേശം മുഖം മൊത്തം കഴുത്ത് ഇടുപ്പ് വരെയാണ് അയാളുടെ പൊള്ളലുണ്ടായത് നല്ല പൊള്ളലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായി പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു കോമൺ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണിനും ഉള്ളതാണ് ആ ഒരു നമ്പർ ഇല്ലാത്ത ഫോണുകൾ വാണി വായിക്കാൻ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഐ എം ഇ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത ഫോൺ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ലോക്കൽ ഫോൺ വളരെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഫോണുകളൊന്നും വായി വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആ നമ്മൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലൊക്കെ വൈറസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡൗ ഉറപ്പില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ വൈറസ് ഒത്തിരി കയറിയാലും ഇങ്ങനെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഴയ ഫോണിലൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒരു നീര് വയ്ക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വീർത്തിരിക്കുന്ന പോലെ അത് കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ബാറ്ററി ഒത്തിരി വീർത്ത് വരികയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബാറ്ററി കേടായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉടനെ തന്നെ ബാറ്ററി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ബാറ്ററി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തും ബാറ്ററി ചൂടായി പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഒത്തിരി പഴയ ഫോൺസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓ രാത്രി മൊത്തം ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക സാധാരണ അത് രാത്രി കുത്തി നമ്മൾ കിടക്കും പിന്നെ രാവിലെ വരെ അവിടെ ചിലപ്പോൾ തലേനടിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് തലേനടിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതോ ഒഴിവാക്കുക കാരണം പഴയ ഫോൺസിലൊന്നും ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ട് ഓഫ് ഇല്ല പുതിയ ഫോൺസിലുണ്ട് പുതിയ ഫോൺസിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് ഫുള്ളാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ട് ആവും പക്ഷേ പഴയ പഴയ ഫോൺസിൽ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പഴയ ഫോൺസ് ആണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കറക്റ്റ് ഫുൾ ചാർജ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ തലേന അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത് കാരണവും ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോത്തൊക്കെ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാനും പിന്നെ അത് കൂടാതെ റേഡിയേഷൻ ഉള്ളത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഫോൺ നനഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ച സമയത്തും പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായി ഫോൺ എപ്പോൾ നനഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വീണാലോ ഈ വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ലാത്ത ഫോണുകൾ ഉടനെ തന്നെ ഊരി കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഹീറ്റർ വെച്ച് ചൂടാക്കി ഫോൺ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക
കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു തണുപ്പ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് പേസ്റ്റിൽ മെന്തോൾ എന്നൊരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കുന്നത് പോലെയോ നമുക്കത് ഹീലാവുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും പേസ്റ്റ് കാരണം ഒരു മുറിവ് ഉണങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊള്ളൽ ഉണങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പേസ്റ്റ് തേക്കാതിരിക്കുക കാരണം പേസ്റ്റിലൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാൻ എന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ അത് ഡോക്ടറിന് അത് വലിയ പാടമാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനൊക്കെ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തേൻ തേക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും തേക്കാറുണ്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദേഹത്ത് പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉടഞ്ഞ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പുറത്ത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ പുറത്ത് വല്ലതും തീ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പേടിക്കാതിരിക്കുക ഓടരുത് കാരണം തീ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് സാധനമാണ് വേണ്ടത് ഓക്സിജൻ വേണം ചൂട് വേണം ഫ്യൂവർ വേണം ഇതൊരു ഫയർ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആൻഡ് റോൾ ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക കിടക്കുക ഉരുളുക അപ്പം കിടക്കുക ഉരുളുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആൻഡ് റോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക തീ നിൽക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ തറയിൽ കിടന്നു പോയി കാരണം നമ്മൾ ഓടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് കൂടുതൽ തീ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിറകിൽ നിന്ന് വേണം കവർ ചെയ്യാൻ കാരണം മുൻവശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തും കൂടെ തീ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നനഞ്ഞ ചാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ ഒരു കട്ടിയുള്ള തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി ആംബുലൻസിനെ വലിച്ചു വരുത്തുക തീ അണഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാതിരിക്കരുത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെയെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം തുണി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക തുണി ഒരിക്കലും തൊലിയിലൂടെ ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിച്ചൂരാൻ ശ്രമിക്കരുത് ആ സമയത്ത് ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊലി ആ തൊലിയും കൂടെ പോകും അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് നേരം വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അത് മറക്കരുത് പിന്നെ ആ രോഗിയെ ഇരുത്തുക കൺഫോർട്ടായിട്ട് ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ തീ അണയ്ക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷർ ഉപയോഗിക്കാം ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പി എ എസ് എസ് എന്ന് തോന്നുന്നു എപ്പോഴും ഓർക്കുക പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുൾ ദ പിൻ പിന്ന് വലിക്കുക എയിം എയിം ചെയ്യുക ഏറ്റവും തീയുടെ അറ്റത്തായിട്ട് എയിം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു സ്വിച്ച് പോലത്തെ സാധനം എന്നിട്ട് രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വീപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പൊള്ളലേറ്റാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം പൊള്ളലേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുകയുണ്ടെങ്കിൽ പുകയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും നിൽക്കാതിരിക്കുക പുകയുള്ള ഭാഗത്ത് നിൽക്കാതിരിക്കുക അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് തൊലിയുടെ ലേയേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മൂന്ന് ലേയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മോളത്തെ ലെയർ എപ്പിഡെർമിസ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഡെർമിസ് എന്നും അതിൻ്റെ താഴെ ഹൈപ്പോഡെർമിസ് എന്നുള്ള മൂന്ന് ലെയർ ആണ് നമുക്ക് സ്കിന്നിലുള്ളത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലെയർ ഇൻവോൾവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺസ് എന്ന് പറയും അതായത് നല്ല വേദന കാണും ചുമന്നിരിക്കും ചുമന്നിരിക്കുന്ന ബേൺസ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺസ് ആണ് കുമിളകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ബേൺസ് ആയി കുമിളകൾ കണ്ടാൽ അത് രണ്ടാമത്തെ ലെയറും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡെർമിസ് കഴിഞ്ഞു എപ്പിഡെർമിസ് കഴിഞ്ഞു ഡെർമിസും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡെർമിസും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ് കറുത്ത കളറിൽ നമ്മൾ തൊലി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഹൈപ്പോഡെർമിസും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഹൈപ്പോഡെർമിസും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആയാൽ അത് തേർഡ് ഡിഗ്രി ബേൺസ് ആണ് തേർഡ് ഡിഗ്രി ബേൺസിന് വേദന കാണില്ല പക്ഷെ കളർ കാണുമ്പോൾ കറുത്ത കളറിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൊള്ളൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് 
വാം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു തുണി വെച്ച് കവർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം ഇനി എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ട അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ചെറിയ പൊള്ളലിനൊന്നും വീട്ടിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ജോയിൻറ്റ് ഇതൊരു ജോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇതൊരു ജോയിൻ്റ് ആണ് ജോയിൻ്റിന് ചുറ്റും പൊള്ളലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാരണം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കണം പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പൊള്ളലുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കണം മുഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ പൊള്ളലുണ്ടെങ്കിൽ പോയിരിക്കണം ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളിൽ പൊള്ളലുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായി പോയിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതിന് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പൊള്ളലുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരിക്കണം കൈഡകം കൈഡകവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പോയിരിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കാരണമാണ് ഇത്രയും ഉള്ള ഉള്ള ഞങ്ങൾ ബേൺ സെൻറ്ററിൽ പോയിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ജൂനിയറിന് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബേൺസ് ആണ് ഉണ്ടായത് ഒരു ഫീമെയിൽ കുട്ടി പെണ്ണിന് ആ കുട്ടി അമൃതയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അമൃതയിൽ വെച്ച് ആ കുട്ടി മരിച്ചുപോയി അതിനുള്ള കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്നാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രാഥമികമായി കൊടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ തെറ്റിയത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഒത്തിരി വിസിറ്റേഴ്സിനൊന്നും പൊള്ളലുള്ളപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുത്തരുത് കാരണം അവർ വന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെല്ലാം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് എയറിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും തുമ്മുന്ന സമയത്തുള്ള നമുക്ക് തൊലിയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ ഹൈ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു അടഞ്ഞ റൂമിൽ വളരെ വൃത്തിയുള്ള റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണങ്ങുന്നത് വരെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ വെള്ളമാണ് ബോഡിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുപോലെ പൊള്ളലുള്ള ഭാഗത്ത് ധാരാളം വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഇന്നത്തെ ടോക്ക് ഒരു വഴി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പല കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൊബൈൽ ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായി ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ഒരു എപ്പിസോഡാണ് മാർത്താണ്ടത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഉണ്ടായ ഉപകരണം അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങ എന്താണ് പൊള്ളൽ പൊള്ളൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ആ പൊള്ളലിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ഓടരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി തേർഡ് ഡിഗ്രി ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ബേൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയും നല്ല വേദനയുള്ളതാണ് പക്ഷെ തേർഡ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് തേർഡ് ഡിഗ്രിയും ഫോർത്ത് ഡിഗ്രിയും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ മറ്റു നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുക ഞാൻ റിപ്ലൈ അയക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഉടന